நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிரள வைக்கும் கதைகளை இங்கு தொகுத்து வழங்கப்படும் இவை உண்மை சம்பவங்களா இல்லை வெறும் கட்டுக்கதைகளா என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இது இதயம் பலவீனமானவர்களுக்கும் பதினெட்டு வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கும் உகந்த ஒளிவரிசை அல்ல கேட்போர் கூட்டத்திற்கு திகில் வலையொலியின் வணக்கங்கள் இது சிஸ்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு சமுதாயத்தின் மேல் அக்கறை உள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் குழந்தைகள் தயவு செய்து இது கேட்க வேண்டாம் என வேண்டிக் கொள்கிறேன் இது என்டர்டெயின்மெண்ட்காக இல்லை நம்ம மத்தியில் மனுஷ ரூபத்தில் வாழ்கிற சில மிருகங்களுக்கு பாடம் கற்று கொடுத்தாகணும் நாம் சிவிலைஸ்ட் ஆகி அஞ்சாயிரம் வருஷம் ஆகுது இத்தனை வருஷத்தில் சமுதாயத்தில் எப்படி வாழணும்னு பல சட்ட திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் பல நாடுகளில் வெவ்வேறு சட்ட திட்டங்கள் இருந்தாலும் எல்லாத்துடைய நோக்கம் ஒன்று தான் சொல்லாலையும் செயலாலையும் யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்க கூடாது நாம் செய்கிற எல்லா குற்றங்களுக்கும் பலவிதமான தண்டனைகள் உண்டு ஆனாலும் இன்னைக்கும் தப்பு நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஏன் மாட்டிக்கிட்டா தண்டனை அனுபவிக்கணுங்கிற பயம் இல்லாம போனதாலையா இல்ல மாட்டிக்கிட்டாலும் தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற தைரியத்தினால மனிதாபிமானம் பார்க்கிறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் சட்டங்கள் கடுமையாகாது இங்கே உட்கார்ந்துருக்கானே கிருஷ்ணா இவன மாதிரியான அறக்கர்கள் அவங்களோட சுய இன்பத்துக்காக நம்மளோட மனிதாபிமானத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க போலீஸ் இவனை ரெண்டு வருஷமா தேடிட்டு இருக்காங்க இவன் ஒரு வாய் பேச முடியாத பதினாறு வயசு ஊம பொண்ணு ரேப் பண்ணி கொண்டு இருக்கான் அவ பேர் ஆஞ்சலா போலீஸ் இவனை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பிடிச்சிட்டேன் ஆனா இவனை போலீஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போறது இல்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணா என்ன ஆகும்னு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இறந்து போன பொண்ணோட உடம்பை இவன் எரிச்சு அந்த சாம்பல கோவில் விபூதியோட கலந்துட்டான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண முடியாது கண்ணால பார்த்த சாட்சி இல்ல இவனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் எந்த ஒரு முன்பகையோ சம்பந்தமும் இல்ல அதனால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இன்னும் பல வருஷத்துக்கு இவன் பேரு சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல விழுந்து கிடக்கும் அவ்வளவுதான் இவன் ஆவா எத்துறந்து தான் செஞ்ச குற்றத்தை ஒத்துக்கிற வரைக்கும் சட்டத்தால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இவன் மறுபடியும் அடுத்து யார வேட்டையாடலாம்னு வெளியே சுத்துவான் அப்படியே இவன் செஞ்ச குற்றத்தை நிரூபிச்சாலும் அதிகபட்ச தண்டனையா இவனுக்கு தூக்க தண்டனை தருவாங்க அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல இவன் அந்த பொண்ணு சாதாரணமா ரேப் பண்ணல அவ ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது சம்பந்தமே இல்லாம ரேண்டமா இவளை கடத்தி இவன் வீட்டுல வச்சு ரேப் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் அவளோட ரெண்டு கையும் உடச்சு அவ வழியில துடிச்சிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் ரேப் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின்ல ஏத்தி விட்டான் அந்த ட்ரெயின் வேற ஒரு ஸ்டேட்ல போய் நின்றுச்சு அங்க இறங்கினதுக்கு அப்புறம் வாய் பேச முடியாம எழுதி காட்டு கையும் இல்லாம தான் யாரு தனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு அவளால யாருக்கிட்டையும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியல அப்படியே அவ முயற்சி பண்ணாலும் நின்னு கவனிக்க யாருக்கும் நேரம் இல்ல அதுல சில கருணை உள்ளம் படைச்சவங்க அஞ்சு ரூபான் பத்து ரூபான்னு பிச்சை போட்டாங்க ஒன்பது வருஷம் அத்தாவம் இருந்து பெத்த புள்ள இந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா இவள ராணி மாதிரி வச்சிருந்தாங்க ஒத்த புள்ள கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறவங்களுக்கு மொத்த சொத்தையும் தரன்னு விளம்பரம் கொடுத்தாங்க என்ன பிரோஜனம் இவன் அதோட நிறுத்தல அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணி அவ பட்ற கஷ்டத்தை தூரத்துல இருந்து ரசிச்சான் நடு ரோட்ல பிச்சைக்காரி மாதிரி அந்த பொண்ணு கண்ணீரோட திண்டாடுறத ரசிச்சான் இவ தனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுதான்னு சொல்லி பொது இடத்துல வச்சு மறுபடியும் எல்லாரும் முன்னாடியே கடத்தினான் யாருமே கேள்வி கேட்கல அதிசயமா என்ன மாதிரி யாரோ ஒருத்த கேள்வி கேட்டாலும் இவ ஒரு பைத்தியம்னு சொல்லி பொய்யான ஒரு சர்டிபிகேட்டை காமிச்சுட்டு அவளை கதற கதற தூக்கிட்டு போவான் நாள் பூரா வச்சு அணு அணுவா சித்திரவாத பண்ணி ரெப் பண்ணான் மணிக்கணக்குல ஒரு நாளைக்கு பல தடவை பண்ணான் பகல் நேரத்தில் மறுபடியும் அவளை வெளியே விட்டான் அவ பற்ற அவஸ்தையை ரசிச்சான் 
மறுபடியும் கடத்தினான் நாலாவது தடவை அவன் அதையே செய்யும் போது அந்த பொண்ணுக்கு உடம்புலையும் மனசுலையும் தெம்பில்ல ஷி கேவ் அப் அன்னைக்கு அவள் யாருக்கிட்டையும் உதவி கேட்கல ஏன்னா கேட்டாலும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு அவளுக்கு தெரியும் தரையை பார்த்து அவ பாட்டுக்கு ரோட்ல விதி விட்ட வழி நடந்துட்டு இருந்தா இதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நமக்கு யூஸ் இல்லைன்னு அவளை கொன்னுட்டான் அவளை எப்படி கொன்னான்னு அவளை எப்படி கொன்னான்னு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நான் சொன்னாலும் உங்களால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பெரிய கல்குவாரியில் வச்சு வேட்டையாடி கொன்னான் அப்படிப்பட்ட சாவு ஒரு அப்ராணி ஊம பொண்ணுக்கு வந்திருக்க கூடாது இதுவரைக்கும் நான் சொன்னது இவ அந்த பொண்ணுக்கு செஞ்ச கொடுமைகள்ல பத்து பர்சன்ட் மட்டும்தான் அந்த பொண்ணுக்கு பிச்சை போட்ட புண்ணியவான்கள்ல நானும் ஒருத்தங்கிறத தவிர எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வேற எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அன்னைக்கு எனக்கு சம்பள நாள் அவளுக்கு ஐம்பது ரூபா பிச்சை போட்டேன்னு ரொம்ப பெருமையா நைட்டு தூங்கினேன் நியூஸ்ல இந்த பொண்ணை காணும்னு பார்த்த அன்னையில இருந்து எனக்கு தூக்கம் வரல இவனை நான் அஞ்சு நாள் அங்கே கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன் முதல் நாள் இவனுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா காம உணர்ச்சியை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு எலுமிச்சம் பழத்துல மிளகாய் புடிய தொட்டு அதை அவனுடைய ஆண்குரிய செயல்பட வச்சு நுனியில புளிஞ்சு தடவன அடுத்து தப்பான கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவனோட கண்ணிமைகள் ரெண்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஒரு நாளும் கட் பண்ண அதுக்கடுத்து தொட்டு அனுபவிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக விரல்கள் ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா துண்டு துண்டா வெட்டின பிளட் லாஸ் ஆகி செத்தரக்கூடாதுல்ல அதனால வெட்டின இடத்த வெல்டிங் கண்ணை வச்சு பேர்ன் பண்ண அப்புறம் செங்கலை வச்சு தோல் உரிகிற வரைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சேன் அவனை உயிரோட வச்சிருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும்தான் கொடுத்தேன் தண்ணியும் டீஸ்பூனில் தேவையான அளவு மட்டும்தான் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு எல்லாமே பெட்லேயே போய் இப்போ புழு வந்துருச்சு அதை கிளீன் எல்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை அப்பப்போ தோணும் போதெல்லாம் காயங்கள் மேல உப்பு தூவிட்டு இருக்கேன் ஆரம்பத்துல நான் திருந்திடுவேன் என்னை விட்டுருங்கன்னு கெஞ்சினான் இப்போ என்னை கொன்னுடுன்னு கெஞ்சிறான் அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு செஞ்சதை எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு இன்னும் மனசாரல நாளையில இருந்து தலையில ஐஸ் கட்டி ஊசி காதுல காய்ச்சின என்னன்னு நிறைய இருக்க இவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறேன்னு நானே அரக்கனாயிட்டதா நீங்க நினைக்கலாம் பரவாயில்ல வேற யாரு தான் செய்யறது எப்படிதான் புரிய வைக்கிறது மனித உரிமை மீறல் சட்டத்தை நீட்டுறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா நான் கேட்கறதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இவ மனித உரிமையை மீறும் போது உங்க சட்டம் என்ன பண்ணுச்சு ஏன் காப்பாத்தல மரணத்தை விட கொடுமையான விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்குன்னு தெரியணும் ஒரு தடவை சுட்டதுக்கு அப்புறம் யாரும் மறுபடியும் நெருப்புல கை வைக்க மாட்டாங்க அந்த பயம் ஆரம்பத்துல இருந்து வரணும் Hello everybody, I'm Krishnan. Hello everybody, how are you? I'm going to talk to you now. What's your name? Um, Raghu. Raghu. <laughs> Interesting fellow. But I'm going to get to know you. Why are you going to get to know you? Why are you going to get to know you? Why are you going to get to know you? Why are you going to get to know you? I'll tell you. But before that, You see, we all have animal instinct in us. We all have an animal instinct in us. We all have a force to suppress it. Fortunately, I was not the animal. I was just having fun with it. Do you play the characters in the video games? That's what I'm doing with the animal instinct. That's all. That's all. That's all. That's all. இந்நேரத்துக்கு உங்க மனசுல என்ன ஒரு கொடுமக்காரன் பிக்சர் பண்ணிருப்பீங்களுக்கும் கேடு தரும் சாப்பிடாம இருப்போம் அது நல்லா இருந்தா அது போதை கொடுக்கும் போது அடிக்ட் ஆகிறோம் சூதாடுறோம் ட்ரக்ஸ் அடிக்கிறோம் 
நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடு தரும்னு ஆட் போடுவாங்க ஆனா அவங்களே அதை விற்க அளவும் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தி கிவ் யூ சாய்ஸ் உனக்கு நீ நினைச்சது எல்லாம் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் நீயும் நல்லவன் தான் எத்தனை பேர்த்த அடிக்கணும் உதைக்கணும் கொல்லணும்னு நினைச்சிருப்ப எத்தனை தடவை வேற வேற பொண்ணுங்களையும் இல்லை பசங்களையும் பார்த்து சபலப்பட்டிருப்ப இந்த மாதிரி இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு ஆனால் உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால நீ மூடிக்கிட்டு இருக்க நான் அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கிக்கிட்டேன் இதோ இப்போ உருவாக்கிக்கிட்ட மாதிரி இவன் என்னை நிச்சயமா எவ்வளவு கேட்டாலும் கொல்ல மாட்டான்னு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இவன் கொடுக்குற டார்ச்சர் தாங்க முடியல உங்ககிட்ட சொல்லாத இன்னும் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணான் ஸோ ஐ சூஸ் டு டாய் எதுக்கு நான் வழி அனுபவிக்கணும் வைல் ஐ வாஸ் ராட்டிங் இன் மை ஓன் ஃபெல்த் ஏதாவது ஒரு வழியில் செத்துடணும்னு ட்ரை பண்ண மூச்சு விடாமல் தம் பிடிச்சேன் ஏற்கனவே வீக்காக இருந்தேன்னா அது என் லங்ஸை எஃபெக்ட் பண்ணுச்சு ஐ ஃபெல்ட் இட் திரும்ப திரும்ப செஞ்சேன் அண்ட் ஐ காட் லக்கி என் ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஒரு வழியாக நான் செத்துட்டேன் எனக்கே ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னா ஐம் ஸ்டில் ஹியூர் செத்ததுக்கு அப்புறம் பே ஆயிடுவாங்கன்ற நம்பிக்கையெல்லாம் எனக்கு இல்லை பட் இப்போ நானே ஒரு பேய் அண்ட் ஐ ஹாவ் பவர்ஸ் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் அவன் மூஞ்சிலேயே குத்தணும் தோணுச்சு இட் ஒர்க் ஒரே குத்துக்கு கீழே விழுந்துட்டான் இவன் உடம்புக்குள்ள போக முடியுமான் அவன் உடம்புக்குள்ள போய் அவன் ஆத்மாவை பார்த்தேன் இட் வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் ஒரு பயந்தாங்கோழி டீப் இன் சைட் ஹி டசன்ட் ஹாவ் இட் இன் ரொம்ப வீக்கான ஒரு ஆத்மா அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கிராஷ் ஹிஸ் சோல் ரைட் அவே நாட் சோ சோன் இவனே இவ்வளவு பண்ணும் போது நான் எவ்வளவு பண்ணணும் நான் இவனை என்ன பண்ணேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் வேற என்னெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்றேன் ஸோ நீங்கள் என்னை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரிஞ்சுக்க முடியும் ரெடி ஸோ ஃபார் ஆறு பேரை கொலை பண்ணியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு பேர் ஆம்பளைங்க அந்த ஊம பொண்ணு ஆஞ்சலா ஷி வாஸ் மை ஃபோர்த் கேர் அவள் ஊமங்கிறதால தான் கொஞ்சம் பாவமாக இருந்தது ஸோ சீக்கிரம் கொண்டுட்டேன் அண்ட் ஐ ஜென்யூன்லி வாண்டட் ஹர் டு எஸ்கேப் தப்பிச்சு போகணும்னு தான் அவளை திரும்ப திரும்ப வெளியே விட்டேன் What to do? She wasn't strong enough. Or fun enough. Namba kuda yara chu fight pannu mudu thang. Aamangil overpower pannni. Jake irudhil oor mboodha irukka. Let me guess. Ungal hasil peru. Chinnava isil. Oor kosuvayo. Ila yerumbayo pudicu. Ado oda rekka yapicu. Ila kala odicu. Ila yedho oor vaga ila disable pannni. Ado next enna pannu mna absorb pannni irukki ingla. Illa ya. It's okay. அதுங்க தப்பிக்கு நினைக்கும் போது இட்ஸ் ஸோ ஃபன் டு வாட்ச் அதுங்களோட வில் பவர் அண்ட் 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 ஃபைனலி அதுங்க எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கும் போது அதுங்கள ஈஸியாக நசுக்கி கொள்ளும் போது அது ஒரு அது ஒரு போதை இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் பவர்ஃபுல் நாய் பூனையெல்லாம் ஹண்ட் பண்ணி ஓட விட்டு ஹண்ட் பண்ணி ஓட விட்டு போர் அடிச்சிடுச்சு தே ஆர் சோ ப்ரிடிக்டபிள் வென் தே ஆர் ஸ்கேர்டு அதனால தான் மனுஷங்களை டார்கெட் பண்ண ஒரு புது எக்ஸைட்மெண்ட் ஒய்ஃப் ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ணான் அவளை சீக்கிரமாக கொண்டுட்டேன் அவளுக்கு என் ரசனை புரியலை நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டை ஹையர் பண்ண மேனக்கா ஷி வாஸ் ஃபான் மூணு வாரம் செம்ம ஜாலியாக இருந்தேன் உங்களோட ஃபேவரட் மியூசிக்கை கேட்டுக்கிட்டு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும் செயினில் கட்டி நேக்கடாக தொங்க விட்டு இருக்கும்போது அவளோட பயம் அந்த வேர்வ ஸ்மெல் அவளை கடிக்கும் போது வலியில் கத்துற அந்த மியூசிக் பிளட் வேர்வ கண்ணீர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன அந்த அந்த டேஸ்ட் அதோடு அவளை அப்படியே ரேப் பண்ணும்போது உச்ச கட்டம் டேம் ஐ மிஸ் ஒருண்ணா அதுக்கப்புறம் ஃபார் அ சேஞ்ச் ஒரு பையன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான் யோசிச்சேன் ஐ வாண்ட் அட் அ பெட்டர் ஃபைட் Turns out, I'm a bisexual. In fact, I'm going to get extra extra. In fact, I'm going to get extra extra. They were more tough. So yeah, 
மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னு நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கலாம் தெரியாமிட்டு <laughs> அவன் பண்ண அதே சித்திரவாதியை அவனை கட்டி போட்டு நானும் பண்ணி அவனை கொல்லணும்னு தோணல அவனை ஃப்ரீயா விட்டேன் ஏன்னா ஒரு பேயாலும் முதல்ல செஞ்ச விஷயம் அவனோட தூக்கத்தை கெடுக்கிறது அவன் தூங்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவன் கனவுல வந்து பேயாட்டம் ஆடின பயபுல சரக்கு அடிச்சுட்டு தூக்க மாத்திரைய போட ஆரம்பிச்சிட்டான் நெக்ஸ்ட் அவனுக்கே தெரியாம அவன் உடம்புக்குள்ள போய் அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாரையும் அவன் கிட்ட இருந்து தூரமாக்கின ரொம்ப சிம்பிள் பிரதீப்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் சருக்கு ஆன்டி வீக்னஸ் அவன் பொண்டாட்டி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எல்லாரும் இருக்கும்போது ரகு உடம்புக்குள்ள போய் அந்த மேட்ரு போட்டு உடைச்சேன் ப்ரூஃபோட முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் ரகுவோட ஒய்ஃப் அண்ட் ரெண்டு பொண்ணுங்க சார் ரெண்டு ரவுண்டு தான் சார் கடிப்பாரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலு ரவுண்டு சேர்த்து அடிக்க வச்சு அவனோட பொண்ணுங்க ரெண்டு பேத்துக்கிட்டையும் தப்பா நடந்துக்க வச்சேன் க்ளோஸ் மூணு பேரை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் அவனோட மேனேஜரும் அவனுக்கு ரொம்ப விசுவாசமான ஒரு அசிஸ்டன்ட் அதே டெக்னிக் பையனுக்கு வேலை போச்சு வித் பேட் கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட்டோட நம்ம சார் அவமானப்பட்டு வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சு அப்புறம் லோன்லி ஆயிட்டாரு உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா மன ரீதியா அனுபவிக்கிற வழியை விட உடல் ரீதியா அனுபவிக்கிற வழி அவ்வளவு கொடுமை இல்ல மனுஷங்க அதிகமா பயப்படுறது எதுக்கு தெரியுமா தனிமை தோல்வி வறுமை அவமானம் தீரா நோய் கடைசியில தான் மரணம் பிசிக்கல் டார்ச்சரோட சேர்த்து இது அத்தனையும் ஒன்னொன்னா அவனுக்கு கொடுத்தேன் சும்மா சொல்லக்கூடாது நல்லா தாக்கு பிடிச்சான் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட உண்மையான விளையாட்ட ஆரம்பிச்சேன் அவன் கிட்ட யார் வந்து பேசினாலும் அவன் கண்ணுக்கு பேயா தான் தெரியுவாங்க செம்மையா பயந்தான் யாரையாவது தமாஷா இருக்கும் அடிக்கடி அதை செஞ்சேன் அவனோட ஆழமான பயத்தை எல்லாம் ஒன்னொன்னா அவன் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் ஆஞ்சலாவை எப்படி சித்திரவாதம் பண்ணி ரேப் பண்ணி கொண்டுன்னு அவன் கண்ணு முன்னாடி மறுபடியும் மறுபடியும் நடத்தி காட்டேன் நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு முக்கியமான பொண்ணுங்க ஒரு ஒருத்தரையும் ஆன்சிலாவோட இடத்துல வச்சு காட்டின அதோட சேர்த்து அவங்க சாகும்போது இவனோட ஹெல்ப் கேட்டு துடிக்கிற மாதிரி ஹலுசினேட் பண்ண வச்சேன் ஒரு ஒரு தடவையும் இவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாம அவசத்தப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு சார கிடைச்சாலும் எத்தனை மாத்திரை போட்டாலும் தூக்கம்ங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்ல நெக்ஸ்ட் பிசிக்கலாவும் பயனை துவச்சி எடுத்தேன் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல எல்லாம் பக்கத்துல எது கிடைச்சாலும் எடுத்து அடிச்சேன் தினம் ரத்த காயம்தான் எது கற்பனை தெரியாம அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது யாரு பண்றாங்கன்னு அவனால கேஸ் பண்ணவே முடியல யாருக்கிட்டையாவது போய் ஹெல்ப் கேட்கலாம் ட்ரை பண்ணானா அவங்க உண்மையான மனுஷங்களா இல்ல பேயானு அவனால டிசைட் பண்ணவே முடியல யாரையுமே நம்ப முடியாம தனிமையில கூனி குறுகி போனான் அப்பதான் இன்னொரு மேட்ரு தெரிஞ்சது ரஞ்சித்னு ஒரு டாக்டர் அவன் கிளினிக் வர சின்ன பொண்ணுங்களை பாலியல் வன் கொடுமைக்கு ஆளாக்கிட்டு இருந்தான் என்ன டார்ச்சர் பண்ண மாதிரியே அவனையும் டார்ச்சர் பண்ண நம்ம ஹீரோ பிளான் பண்ணியிருந்தாரு இப்ப அவன் முன்னாடி போய் டாக்டர் ரஞ்சித் மாதிரி நின்னா என்ன பண்ணுவான்னு யோசிச்சேன் நைட்டு தண்ணி குடிக்க கிச்சனுக்கு வந்தான் ரெண்டு தடவை சுவிட்ச தொட்டாலே ஷாக் அடிக்க வச்சதுல இருந்து இருட்லியே தான் வாழ்றான் லைட் போடாமையே தண்ணி குடிச்சான் அவன் பின்னாடி போய் நின்று கையில கத்தியோட என்னை பார்த்ததும் பயப்படுவான்னு நினைச்சா கத்திய பிடுங்கி வெறித்தனமா என்னை குத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது குத்து சர மாதிரியான வெட்டு அவன் வெறி அடங்கினதுக்கு அப்புறம் லைட்டை போட்டு காட்டின செத்திருக்கிறத அவன் முத போனு தெரிஞ்சதும் இது உண்மையிலேயே ஹாலுசினேஷன் சொல்லி அவனே அவனை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணான் 
பாவம் அவன் பொண்ணு அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாம அவன் கிட்ட பேசி சமாதானம் ஆக வந்துச்சுன்னு அவனுக்கு தெரியல அந்த பொண்ணு பாடிய அங்கேயே எரிச்சேன் நெருப்ப தொட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது உண்மையிலேயே அவன் பொண்ணுன்னு நம்பினான் அவன் மூஞ்சிய பார்க்கணுமே ஏ அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு பயம் ஃபைனலி கிளைமேக்ஸ் ரகுவுக்கு பைத்தியமெல்லாம் இல்லை நல்லா தான் இருக்கான்னு ப்ரூவ் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஒரு பாடியில் ரெண்டு ஆத்மாவுக்கு இடம் பத்தாது தெரியுமா அவன் உள்ள இருந்து என்னை ஃபைட் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்துருக்கணுமே இட் வாஸ் ஸோ கியூட் அவன் உடம்புக்குள்ளே போய் அவனோட ஆத்மாவை கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிக்கும் போது உள்ள இருந்து ஒரு வழி அனுபவிச்சான் பாருங்க பா அதை என்னால் அப்படியே உணர முடிஞ்சது உடம்புல இருந்த ஒரு ஒரு செல்லும் பெயினை தாங்க முடியாமல் தவிக்கும் போது இதை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவன் பிசிக்கலாகவும் எமோஷ்னலாகவும் வலியோட பீக்கில் இருக்கும்போது ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவனை ரேப் பண்ண வெளியில் இருந்து மட்டும் இல்லை உள்ள இருந்தோம் அவன் பாடி மைண்டு எதுவுமே அவன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் திணறும் போது இதுக்கு மேல நான் எக்ஸைட் ஆகுவானான்னு தெரியல பட் துரதிருஷ்டவசமாக அது நீடிக்கல வேற வழி இல்லாம முழு சக்கியில விழுந்தான் இடத்துல நீங்க இருந்தா எப்படி இருக்கும் முடிஞ்சா ஆரம்பத்தில இருந்து மறுபடியும் கேட்டு பாருங்க இன்னும் எதுக்கு தேவையில்லாம கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து நான் உங்க கிட்ட தான் வர போறேன் Until next time signing off this is your Krishnan bye இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஏதேனும் அமானுஷ சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கிறதா திகில் வலையொலியில் உங்கள் கதையும் இடம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினீர்கள் என்றால் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள இமெயில் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புங்கள் நினைவிருக்கட்டும் அச்சம்தான் உயிர்காக்கும்